ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்து வேப்பர் ப்ரெஷரை பற்றி பார்த்தோம் வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு சால்வெண்ட்டில் எப்படி இருக்கும் சொல்யூட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ரைட் அன்னைக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் எதுலாம் வந்து அந்த ஐடியல் சொல்யூஷன் நான் ஐடியல் சொல்யூஷன் அப்புறம் நான் ஐடியல் ரெண்டு டிவியேஷன் பார்த்தோம் பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் நெகட்டிவ் டிவியேஷன் பாசிட்டிவ் டிவியேஷன் என்ன சொல்லுங்க வெரி மொத்தமே நாலு டாபிக் தான் லெசன்ல நாலுமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசன் இது ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் நான் இன்னைக்கு வேப்பர் ப்ரெஷர் பார்த்து திரும்ப ஒரு முறை உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்பதான் இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரியும் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் இது என்ன ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர்னா என்ன சார் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து ஒரு அன்னைக்கு கொடுத்த மாதிரி ஒரு சால்வெண்ட் ஒன்லி சால்வெண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்லி சால்வெண்ட் இப்போ இதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷரை நான் பி நாட்னு சொல்லுவேன் அன்னைக்கு நான் சொன்னேன் நாட் அப்படின்னா அதில் வெறும் சால்வெண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அடையாளம் தான் பி நாட் ஓகே ஒன்லி வாட்டர் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கிறேன்னா அதில் நான் வேறு யாரையும் கலக்கல இட் கண்டெயின்ஸ் ஒன்லி வாட்டர் பியூர் சால்வெண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து நான் பி நாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய வேப்பர் ப்ரெஷர் இப்போ நான் அன்னைக்கு கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன்னா இந்த அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிறது தான் எஸ்கேப் ஆகும் அவுட்டர் லேயரில் இருக்கிறத எஸ்கேப் ஆகுங்க இந்த எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி எப்போ ரெடியூஸ் ஆகும்னா நீங்கள் வெளியிலிருந்து ஏதாவது ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும் நான் வெளியில இருந்து ஆட் பண்ணா இப்ப நான் ஷேர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த ஷேர் பண்ணாலும் மேல போகாம கீழே வந்துருவாங்க அப்ப அவங்க என்னோட எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி குறையுது எப்ப நீங்க ஹீட் பண்ணும் பொழுது அதனோட எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி கம்மி ஆயிடும் அப்ப நீங்க வெளியில இருந்து ஆட் பண்ண இந்த அளவை தான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் யார் ஆட் பண்ணீங்களோ அதான் சொல்யூட் ஒன்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் நீங்க இந்த சால்வெண்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டோட்டலா அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுத்துருவோம்னா சொல்யூஷன் கொடுத்துருவோம் ஆமா ரைட்ல ஏதாவது நம்ம ஆட் பண்ணிட்டாலே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் இப்ப நீங்க ஜென்ரலாவே சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டா நான் அதனோட வேப்பர் ப்ரெஷரை வெறும் பி பாருங்க இப்ப பி நாட் வந்து எப்பயுமே சொல்யூஷனோட வேப்பர் ப்ரெஷர் விட அதிகமா இருக்கும் நம்ம தான் இங்க பாருங்க நம்பர் ஆஃப் எஸ்கேபிங் பீப்புள்ஸ் வந்து அதிகம்னா அப்ப பி நாட்டுக்கு தான் வந்து என்ன அதிகம்னா வேப்பர் ப்ரெஷர் அதிகம் ஐ மீன் ஆல்வேஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஹேஸ் மோர் சால்வெண்ட் ஹேஸ் மோர் Vapor 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 Vapor
ஆஹ் ஒரு சால்வெண்ட்டுக்கு சால்வெண்ட்டுக்கு தான் வேப்பர் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் அதுக்குதான் எஸ்கேபி டெண்டன்சி அதிகம் அப்ப நீங்க சொல்யூட் ஆட் பண்ண பிறகு அதனோட எஸ்கேபி டெண்டன்சி கம்மி ஆயிடுச்சு இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சு மறுபடியும் நீங்க பீனாட் அல டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு பேர் தான் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் நான் ரிலேட் பண்றேன் இது ரெண்டுத்தையும் நான் ரிலேட் பண்றதால இதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ் லோவரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர் கான்செப்ட் புரியுத பாருங்க ஸோ பீனாட் மைனஸ் பி மகே டிவைடட் பை பீனாட் இதுதான் என்ன என்ன லோவரிங் ஒரு <laughs> மாறும்ங்க <laughs> 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 அப்ப அதிகமா நீங்க சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதிகமா எஸ்கேப் ஆகாம கீழே தள்ளிட்டு வந்துடும் அர்த்தம் அப்ப எவ்வளோ வேப்பர் ப்ரெஷருங்கிறது எதை பொறுத்ததுங்க எதை பொறுத்தது எவ்வளவு சொல்லிட்டு ஆட் பண்றீங்களோ அதை பொறுத்துதான் அமையும் அதுதான் சொல்றாங்க அதுதான் சொல்றாங்க ஓகே அப்ப அதை ஃபார்முலாவா கொடுக்கும் பொழுது இங்க பாருங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஹ் எவ்வளவு சொல்யூட் நம்ம ஆட் பண்ணும் இது எந்த டைம்ல சார் நம்ம கெமிஸ்ட்ல சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் சொல்லுவோம் மோல் ஃபிராக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா மோல் ஃபிராக்ஷன் உங்க யாருக்குன்னா மோல் ஃபிராக்ஷன் தெரியாதுன்னா நான் மோல் ஃபிராக்ஷனை பத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் பாத்துக்கோங்க இப்ப ஒரு கண்டெய்னர்ல ஏ பி சின்னு மூணு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஏ வந்து ஒரு தேர்ட்டி இருக்கு பி வந்து ஒரு பிப்டி இருக்கு சி வந்து டுவெண்ட்டி இருக்கு டோட்டலா எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதுல ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க வெரி குட் டோட்டலா அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இப்ப ஏ மட்டும் எவ்வளவு பேரு அப்படின்னா இங்க பாருங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டோட்டல் ப்ரெஷர் நான் சொல்றது புரியுத பாருங்க டோட்டலா இங்க எவ்வளவு ப்ரெஷர் இருந்தது அதுல தேர்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அதாவது ஏ மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் கீழே டோட்டல் அதே போல நான் பி பி சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களே சொல்லலாம் சொல்லுங்க பாப்போம் பிப்டி பை டோட்டல் ப்ரெஷர் அது போல அது போல நம்ம இங்க எதை யாரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறோம்னா யாரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறோம் இப்ப சொல்யூட்னா இங்க பாருங்க ஒரு 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 நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சொல்யூஷன் சொல்லிட்டுனா ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஒண்ணு சொல்யூட் இருக்கும் இன்னொன்னு என்ன இருக்கும் சால்வென்ட் இருக்கா வெரி குட் வெரி குட் இப்ப நான் வந்து எப்பயுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது சால்வெண்ட்னா ஒரே ஊரால் தான் இருப்பார் சொல்யூட்னா நிறைய பேர் இருக்கலாம் குறைஞ்சது ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் நான் சொல்றது புரியுதா சொல்யூட் அப்படின்னா எப்பயுமே கெமிஸ்ட்ல என் ஒன் சொல்லுவாங்க சாரி சால்வெண்ட்னா என் ஒன் சொல்யூட் அப்படின்னா என் டூன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் சிம்பிள் கொடுப்பாங்க இது இதுக்கான அடைய அந்த ஒன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் யாரும் எக்ஸாம்ல சால்வெண்ட் வந்து என் ஒன் சொல்லிட்டு வந்து என் டூன் சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் சால்வெண்ட்னா அதுல வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கும் இல்ல வேற ஏதாவது சால்வெண்ட் மட்டும் ஊரால் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அந்த ஊரால் தான் என் ஒன் சொல்லிட்டுனா அப்ப டோட்டலா சொல்யூஷன்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் என் ஒன் பண்ண முடியுதா இந்த ஃபார்முலா இப்ப கவனிங்க இப்ப கவனிங்க அவங்க எப்படி கொண்டு வராங்க பார் பி நாட் மைனஸ் பி டிவைடட் பை பி நாட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு சொல்லுங்க அது என்ன சொல்வாங்கனா ஃபார்முலாவுல இஸ் ஈக்குவல் டு n2 டிவைடட் பை n1 சொல்வாங்க n2 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சொல்யூட் n1 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சால்வென்ட் சால்வென்ட் எப்படிங்கிறது 
X2 ன்னு சொல்லிடலாம் எக்ஸ் டூ இஸ் நத்திங் பட் மோல் ஃபிராக்ஷன் என்ன <laughs> Four hundred grams of sodium hydroxide. If you put it in question, put it in. Can I just say that calculate? What are they? What are they saying? Number of moles. A moles can do what? Formula? Weight by molecular weight. Mass by molecular mass. Weight. Do you know what they are saying? Ten moles. What are they saying? What are they saying? Molecular weight. சோடியம் அதுக்கு ஒரு இருபத்தி மூணு ஆக்சிஜன் அதுக்கு ஒரு பதினாறு ஹைட்ரஜன் அதுக்கு ஒரு ஒன் இது தானே அவருடைய மாஸ் மாஸ் நம்பர் மாலிகுலா <laughs> 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 M2. N1 மேல போ அதிகமாக <laughs> அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நான் இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோமா இங்க பாருங்க பி நாட் மைனஸ் பி பை பி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி ஆயிடுமா டபிள்யூ டூ பை எம் டூ இன்டூ எம் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் இப்படி எழுதிக்கலாமா பாருங்க எப்பயுமே டூனா யார சொல்றாங்க டூனா யாரு வெரி குட் இப்ப இந்த ஃபார்முலா வச்சு நமக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த ஸ்டைல கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல ப்ராப்ளம் வந்து செம ஈஸி பாக்குறத ஏதோ பெருசா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நம்ம ஒரு கொஸ்டின் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் கொஸ்டின் டிக்டேட் பண்ண வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் எழுதுங்க வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பின்சீன் இஸ் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் பின்சீன் இஸ் 0.850 bar 0.850 bar at purest form at yet at purest form the vapor pressure of benzene this is 0.850 bar at purest form when a 
electrolyte electrolyte of weight 0 0.5 gram an electrolyte of weight 0 0.5 gram is added to is added to 39 gram of benzene 39 gram of 39 gram of benzene its vapor pressure rises to Zero point eight four five bar. Calculate the molar mass of calculate the molar mass of solid substance added. Calculate the molar mass of solid substance added. The molar mass of benzene is. 78 gram per mole. Krishna na marudi solra. The vapor pressure of benzene is 0 0.850 bar at purest form. When an electrolyte of weight 0.5 gram is added to 39 gram of benzene, the vapor pressure rises to 0.845 bar. Calculate the molar mass of solid substance. The molar mass of benzene is 78 gram per mole. Okay, now we have to do this. 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 to do this. We have 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 to do this. We so, if you pressure, you can see the number of 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 number of the 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 number Upper Arte, M one, M one on the Angle Kudranga, Yolo Kudranga Paranga seventy eight Kudranga. Yathering a country putting a M two. So W one Yolo Kudranga Paranga, Yolo Gramma, Yolo Gram Benzin thirty nine. Thirty nine, very good, thirty nine. Right up a day rear in Manalama either either cancel Pana Yolo. Two times. Two times so. Right then, eh? You penny either subtract punning? Zero point zero zero five. Very good. By point adjust pan alone. Either end the multiply panna one one row. Correct up. Two into point five. One. One. Abdin abdin talaga kautale puro. By M two is equal to Ah, so long, eight five zero divided by five in Marie. cancel one one seventy one seventy, sir. Very good. You will dance. So, they probably examine two times. Get a number of math. In the question on the one of the CBC, one of the uh, in a self question. Okay, so they model in no question. Get to Yes, sir. Yes, sir. The same M2 then, you have a light difference and you try Okay. If you want to note it, you can do the next question. Can you tell me? Yes, sir. Uh, the vapor pressure of pure benzene is 1 bar. The vapor pressure of pure benzene is 1 bar. Pure benzene, you can tell me that the P0 value is 3. If you want to tell the not value, Vapor pressure Okay, so the vapor pressure of pure benzene is one bar. If a electrolyte of two gram, if a electrolyte of a two gram is added to thirty 
89 gram of benzene. 89 gram of benzene. The vapor pressure changes to 0.8 bar, 0 0.8 bar. The vapor pressure changes to 0.8 bar. The vapor pressure changes to 0.8 bar. Molar mass of benzene is 78. Molar mass of benzene is 78. Molar mass of benzene is 78. Now find the molar mass of solid substance. Come on, do it. 20 grams, sir. Workout punting, la, very good. You all over the 20, yeah? Yes, sir. I don't have to answer it. I'll tell you. 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 Yes, I'll tell you. I'll tell you. What do you tell me? Yes, sir. I'll tell you. I'll correct you. 20 gram correct you. 20, sir. Around the silver and a rough for putting a nineteen kit on the look correct, nineteen point five on the range on the look correct. Twenty the servers. Okay, fine. So in the model question now, and they will give a wrap up question like a particular uh, and the differences can do with it in the in the range of the question kept on where you do like a come here. So M2 Kekla M1 in a cake and Rayana only put down. So in the end to me, I will put through on it. So I pay either the Kekla where you mean the question set on a movie and the other. So in the model of the cake and video. So in the in the differences in the Lame Rindu in the Kurthula. So, that's why M2 Kaker is a question. Yellow question, number simple question. Park the formula, Pirsa, and Matri, one may solve it easy. Right. But now, what is the topic? Okay, Pirsa, you can teach the formula. That's why you prepare the style. You can teach 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 the style. Enana, Epi make chemistry on the question on the Tafala Maraj. Standard Aru. Is that either Patu Porna, the Dauru? Other than a decree solo. Epi made a preparation on the Stanga and the Dana, a Mayanda Vagalio, a question paper of Patu Bible. Parang. The elevation of boiling point. Is that the topic? So, first of all, boiling point Nana. For example, water everything. Epa Baila. 100 degrees Celsius. Ah, very good. 100 degrees Celsius. Very good. Okay. So, this is the one of the questions. Papa, you are correct. Correct. One beaker, now one liter water. In one beaker, 100 liter water. Okay. Two things are heat. Two things are heat. This is the first thing. One liter, sir. 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 One liter. Twenty thousand. I you call a heat. Could you tell me? No, sir. Hmm. Why did you say that? So, water boil. What is the condition? Hundred degrees Celsius heat. Ah, yar ke first hundred degrees Celsius. Or that that boil. One liter boil. Ma, hundred liter boil. Ma, naala ho chila. Solam puriye. Correct then, na? Yes, sir. Ah, because boiling point is an intensive property. Alloy purutu marum panba alla. Nah, boiling point, freezing point. Idala, yehulo alloy rukun. For example, niye Japan le ettu konge. Idala pati na suppose Vulcan was bedi chidna. Kadalye godi kum. Kadal la yehulo thani ruke. Ana godi kide. Abi na the kadal ke yehulo temperature kare chichna ato. 100 degrees. So, Purunjigo. So, Yabulo, Alavu under the Purthalan of Salamudi, 100 degrees Celsius on the Tanikodigo. Zero degrees Celsius on the now. 
எடுத்திருக்கேன் <laughs> ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் அப்படியே போயிட்டு நைன்டி நைன் கிட்ட வந்துருச்சு ஹண்ட்ரட் வந்தால் என்ன பாயில் ஆகும் கரெக்டாக நைன்டி நைன் கிட்ட போகிறேன் அடுத்த ஹண்ட்ரட் வந்தால் பாயில் ஆக போகுது நான் வாண்டடாக என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அப்போ ஒரு ஒரு லிட்டர் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி வர்றேன் இப்போ என்ன ஆகும் வேடிச்சு <laughs> பொங்கி வருது நீங்க ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒண்ணு ஃபயர் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்ல சார் ஸ்டவ் எல்லாம் நான் ஆஃப் பண்ணல பக்கத்துல ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தினா என்ன ஆகும் ஸ்டாப் ஆயிடும் அதே தான் இங்கேயும் நான் சொல்றேன் இப்ப நீங்க வெளியில இருந்து என்ன ஆட் பண்றீங்க கெமிஸ்ட்ரில என்ன ஆட் பண்றேன்னு சொல்லுவீங்க அந்த அந்த டேம் என்ன என்ன ஆட் பண்றது பேர் என்ன சொல்லுங்க அடிஷனல் சொல்யூஷன் கரெக்ட்டா சொல்லணும் அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் இல்ல இல்ல சொல்யூஷன் கிடையாது அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூட் சால்வென்ட் சால்வென்ட் இல்ல 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 அடிஷன் ஆஃப் சொல்யூட் எதை ஆட் பண்றோமோ அதுக்கு பேர் சொல்யூட் வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒன்னு நான் ஆட் பண்ணிட்டா அப்ப எது டிஸ்டர்ப் ஆகும் சால்வென்ட் அந்த பாயிலிங் பாயிண்டோடைய நேச்சர் டிஸ்டர்ப் ஆகும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ண முடியுதா பாருங்க வெளியில இருந்து நான் ஏதாவது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஹண்ட்ரட நோக்கி வந்தது டக்குன்னு டவுன் ஆயிடும் நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா அப்ப நீங்க சொல்லிட்டு ஆட் பண்ண பிறகு எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ ஹீட் கொடுத்து மறுபடியும் நீங்க ஹண்ட்ரட் நோக்கி கொண்டு வரணும்னா எக்ஸஸா நீங்க ஹீட் பண்ணணும் கரெக்டா எக்ஸஸா எவ்வளோ ஹீட் பண்றியோ அதுக்கு <laughs> 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 மாட்டா வெறும் சால்வெண்ட் மட்டும் இருக்கு வேற யாரும் இல்ல அப்படின்னா இது யாரு சொல்யூஷன் அப்ப ஒரு சொல்யூஷனுக்கும் நீங்க சொல்யூஷன்னா என்ன ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் என்ன ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன நான் என்ன சொல்ல போறேன் எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் ஓகே சோ ரொம்ப அழகா சொல்லலாம் இங்க பாருங்க நான் திரும்ப சொல்ற பாருங்க del eb is directly proportional to change in boiling point in the boiling point la eppadi difference varudha na adu oru oru step a porra marunga del tb is equal to tb minus tb not not stands for solvent not na oru oru thara da irukad idu solution okay idhe namba eppadi kudukala na inga parunga இப்ப நீங்க ஆட் பண்ணது இந்த சொல்யூஷன் சொல்லிட்டாக்க நீங்க என்ன ஆட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சொல்யூட் சார் சொல்யூட் ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க அர்த்தம் ஓகேவா அந்த சொல்யூட் இந்த சொல்யூட் வேப்பர் பிரஷர்ல எப்படி சொன்னாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல் கணக்குல சொன்னாங்க கரெக்ட்டா எஸ் எஸ் சார் ஆ வெரி குட் இங்க இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்ல ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்வாங்கன்னா மொலாலிட்டி டேம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்கு மோல் வழியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் மொலாரிட்டி 
வழியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் மொலாலிட்டி வழியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ரைட்டா நார்மாலிட்டி வழியா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல சொல்லுவாங்க எல்லாம் ஒண்ணுதான் அதாவது சொல்ற கணக்கு இப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லிட்டர் கணக்குல சொல்லலாம் கிலோ கணக்குல சொல்லலாம் கரெக்ட் தானே இப்போ நீங்க நம்ம இப்பெல்லாம் வந்து ஆயில் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது பாருங்க ஆயில் பாக்கெட் வாங்கிட்டு நீங்க பாருங்க அதே பாக்கெட்ல சில இடத்துல பிரிண்டிங் வந்து லிட்டர் கணக்குல இருக்கும் சில இடத்துல கிலோ கணக்குல இருக்கும் நம்ம நம்ம என்ன நினைச்சப்போம் ஏதோ ஒரு கம்பெனியுடைய ஆயில் வந்து சீப்பா கிடைக்குது இன்னொன்னு வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க நீங்க இதை செக் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு பேக்கெட் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ரீஃபண்ட் ஆயில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் காஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு கம்பெனி நீங்க எடுத்து பாருங்க அது ஒரு டூ டூ ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்ச் போட்டிருப்பாங்க நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் வந்து சீப்பஸ்ட் போல இருக்கு டூ ஃபிஃப்டி வந்து காஸ்ட்லி அப்படிலாம் இல்லை என்ன மாறுவாங்க வெரி குட் குவான்டிட்டி மாறும் சிலது வந்து லிட்டர் கணக்குல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாங்க சிலது கிலோ கணக்குல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ அதுக்கு பின்ன என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ரெண்டு கம்பெனியுமே ஒரே மாதிரிதான் நமக்கு தரான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ அதிகபட்ச டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் ஆர் டூ ருபீஸ் இப்படிதான் டிஃபர் ஆகும் மொழிய ஒரு பெரிய மேஜர் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு எந்த ஆயில் கம்பெனியுமே தரமாட்டான் ஸோ அவ்வளவுதான் ஸோ அப்ப நான் இந்த இடத்துல டில் டிபி என்ன ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன ஃபார்ம்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க பாருங்களேன் ஒரு கிலோ வாட்டர்ல எத்தனை மோல்ஸ் இருந்தது அந்த சொல்யூட் அப்படின்னா தண்ணிய நான் என்ன கணக்குல சொல்ல போறேன் லிட்டர் கணக்குல சொல்றேன் கிலோ கணக்குல சொல்றேன் கிலோ கிலோ கணக்குல சொன்னா மொலாலிட்டி அதே லிட்டர் கணக்குல சொன்னா இங்க பாருங்க லிட்டர் கணக்குல சொன்னா அது மொலாலிட்டி ஓகே பாருங்க யாருக்கா டிஃபரன்ஸ் இருந்தா நான் சொல்ற மாதிரி படிங்க படிங்க ஒரு லிட்டர் தண்ணில ஒரு லிட்டர் தண்ணில நான் ஒரு கிலோ சர்க்கரை கரைச்சேன் அப்படி சொல்லலாம் இல்ல ஒரு கிலோ தண்ணில நான் ஒரு கிலோ சர்க்கரை கரைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ நம்ம சால்வன்ட நான் என்ன கணக்குலனா கிலோ கணக்குல சொன்னா அது யாருங்க அப்ப இங்க பாருங்க அப்ப டெல் டிபி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த மொலாலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஆடட் அப்படி கொடுக்குறாங்க எவ்வளவு சொல்யூட் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க மொலாலிட்டிக்கு அப்ப நம்ம இத வந்து நான் ஈக்குவல் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்குவல் போடுறேன்னா கண்டிப்பா ஆமா அது வந்து ஏ பி பி ஃபார் பாய்லிங் பாயிண்ட் பி ஃபார் பாய்லிங் பாயிண்ட் அப்புறம் மொலாலிட்டிக்கான சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் எம் ஓகேவா கேப்டல் லெட்டர் எம் போட்டீங்கன்னா மோலார் மாசம் ஆயிடும் ஸோ ஸ்மால் லெட்டர் எம் ஸோ கே பிக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கே பிக்கு வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட் கான்ஸ்டன்ட் இல்ல இப்படி சொல்லுவாங்க இப்படி எபுலியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன் பேரே ஒரு விஷயம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க எப்ளியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன் இந்த கேபிக்கு பேரு எப்ளியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இதை நான் கடைசியா இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன் கேபியில வச்சு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க நான் அதை அப்புறமா சொல்றேன் ஸோ கேபின்றது கான்ஸ்டன் இங்க எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மொலாலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஓகே இப்ப இந்த மொலாலிட்டிக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் என்னன்னா மொலாலிட்டி ஃபார்ம்லா தெரியுமா சொல்லுவீங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் என்ன <laughs> 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 What is n number of moles? Weight of solute by? Molar mass of solute. Ah, very good. Sir, why are you talking about 1,000? You are talking about 1,000 kilo. 1 kilo is 1,000, 1 liter is 1,000. So, 1 stands for? 1 stands for? Solvent. Solvent. Ah, very good. Very good. So, how many solute is how many solvent? That's why I'm talking about it. Okay, so if you substitute it, what do you think? Let's see. Again, I'll give you a point. கொஞ்சம் <laughs> என்ன சொல்லலாம் டபிள்யூ டூ பை எம் டூ இன்டூ தௌசண்ட் பை டபிள்யூ ஒன் 
ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்ம்லா இப்போ இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா சில சமயம் டைரெக்டாக இதை கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதை கேட்கலாம் அங்கே கேட்ட மாதிரி ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் டூ கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஃபார்ம்லா அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதுதான் எம் டூ இங்கே வந்துடும் டில் டிபி இங்கே வந்துடும் வேறு எதுவும் மாறாது கேபி இன்டூ டபிள்யூ டூ இன்டூ தௌசண்ட் பை இந்த டில் டிபி கீழே வந்துடும் டெல் டிபி இன்டூ டபிள்யூ ஒன் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது இங்கே போயிடும் இது இங்கே வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டைலையுமே கொஸ்டின் கேட்கலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு ஸ்டைலுமே நம்ம ப்ராப்ளம் போடலாமா பார்க்கறது தான் ப்ராப்ளம் எதுவும் பெருசா இருக்க மாதிரி தெரியும் டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சொல்யூட் ஒன் ஃபார் சால்வென்ட் அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் இந்த வேல்யூ அவங்க கண்டிப்பா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துற போறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ இங்க பாருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல் டிபி கேட்கறாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ போர் இந்த நாலு டேட்டா அவங்க கொடுத்துற போறாங்க அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போற டெல் டிபி கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் ஸோ அதனால கண்டிப்பா ப்ராப்ளத்துல ஒரு நாலு டேட்டா இருக்கும் அந்த நாலு டேட்டாவை நீங்க கரெக்டா பிக்ஸ் பண்ணணும் வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஓகே ஸோ நான் எதுவும் ஹெல்ப் பண்ணல நீங்க நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஓகே சார் ஆ கேளுங்க சார் மோலார் மாசம் மாலிக்லார் ரேட்டோ ஒன்னா சார் அதாவது நீங்க வந்து நான் அங்கேயே சொல்லிட்டேன் நீங்க மோலார் மாஸ் மாலிக்லார் வெயிட் ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் நீங்க மாலிக்லார் வெயிட்னே படிங்க மோலார் மாஸ்ன்றதும் மாலிக்லார் வெயிட்ன்றதும் ஒண்ணுதான் எங்க டிஃபர் ஆகுனா அதாவது எப்படி சொல்றது இந்த ட்ரை ஏன்ஸ் டெட்ரா ஏன்ஸ் டெட்ரா வேலன்ஸ் ஏன்ஸ் இருக்குல்ல அங்கதான் டிஃபர் ஆகும் அது உன் சிலபஸ்ல வராது ஸோ அதனால நீங்க பெருசா போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அது ஓகேவா நீங்க அதனால நான் நான் சொல்ற மாதிரி அந்த ஃபார்ம்ல மட்டும் நான் போவீங்க என் இஸ் நத்திங் பட் வெயிட் பை மாலிகுலார் வெயிட் அதை மட்டும் நான் போவீங்க நீங்க மோலார் மாஸ் எல்லாம் நான் வைக்க வேண்டாம் கொஸ்டின்ஸ்ல மோலார் மாஸ் தானே சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க சார் ஆமா அப்ப நீங்க அப்படியே எடுத்துக்கோங்க அது ஒண்ணு இது இல்ல வெயிட் பை மாலிகுலார் வெயிட்னே எடுத்துக்கோங்க அது ஒண்ணும் உங்களுக்கு மாறாது சேம் தான் சார் ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சேம் தான் இந்த ஃபார்முலா நோட் பண்ணிட்டீங்களா நான் क्वेश्चन கொடுக்கட்டுமா எஸ் சார் ரைட் ஆ எழுதுங்க 18 கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் 18 கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் is dissolved in 1 kg of water one kg of water in the one line ku mutta enak neenga bell solluvingala idhula edhu solute edhu solvent solute glucose solute solvent water very good very good very good adha yena substitute pandradhukku ungalku easy aayidum 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water yen kg la kuduthirukanga molar molar very good very good evlo theliva question paringa romba theliva irukum yaaru confuse panna matanga right adutha edhunga at what temperature edhunga at what temperature will the water boil will the water boil the kb for water is the kb value for water is 0.52 0.52 i mean 0.52 the molar mass of glucose is molar mass of glucose is 180 molar mass of glucose is 180 come on do it come on do it okay. 52 sir illa no, chinna mistake pannirkeenga பாயிண்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செக் பண்ணுங்க கேபி வேல்யூ குளுக்கோஸ்ல வேல்யூ மட்டும் சொல்லுங்க சார் கேபி வேல்யூ வந்து 0.52 மா சார் 52 சார் என்னமா 52 சார் 52 இல்லமா பாயிண்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க பாருங்க சார் வேல்யூ ஃபார் குளுக்கோஸ் 18 கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டிசால்வ்ட் இன் 1 கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ம் KB வந்து 0.52 மோலார் மாஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் 180 
இருக்கு <laughs> 1 kilo 1 kilo is equal to 1000 okay sir 1 gram of water na dissolve ana glucose kaga 1000 eduthirukona sir ama okay va okay sir so for, for example avanga half kilo nu kudutunda inga na substitute panuvinga 500 substitute panirukom 500 substitute panunga okay va okay sir ipo neenga kandupidichirukiradhu enadhu என்னும் அது கூட இந்த வேல்யூ நீங்க என்ன பண்ணனும் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணீங்கனா 0.052 இது ஆட் பண்ணீங்கனா இதுதான் ஆன்சர் ஏன்னா நீங்க கண்டுபிடிச்சி இருக்குது எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் टेंपरेचर கிடையாது அவங்க கேக்குறது टेंपरेचर இந்த ஸ்டெப்ல தான் எல்லாரும் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன்ல இது இருக்கும் இத போய் டிக் பண்ணிடுவாங்க அவங்க கேக்குறது எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் கேக்கல தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் टेंपरेचर எப்ப பாயில் ஆகும்னு கேக்குறாங்க எஸ்டா நீ இவ்ளோ ஹீட் பண்ணா தான் பாயில் ஆகும் அப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் 373. அதிகமாக்கு <laughs> இதுலயுமே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் கேட்கறாங்க இதே மாடல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டெல் டிபி கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க ஆட் பண்ணி சொல்லணும் கமெண்ட் நோட் பண்ணீங்க கொஞ்சம் பாயிண்ட்ல வருது கொஞ்சம் பொறுமையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜீரோ கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் டிசால்வ் இன் Eighty gram of water. Eight zero. Eighty gram of water. Eighty gram of water. The molar mass of glucose is one eighty. One eight zero. One eighty. And the Kb value for water is point five two. This is a problem. That we have to solve. This is a small change. Point five two. Another question. Get it. Come on. Padini. Padini. 
ஓகே ஸோ கே அடுத்தடுத்து ஒரே ஸ்டைல் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க எவ்வளோ சரி சிம்பிளான கொஸ்டின் பாரு பண்ணுங்க பாப்பா கமான் மேக் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெல் டிபி கண்டுபிடிங்க அப்புறம் த்ரீ செவன்டி த்ரீட ஆட் பண்ணுங்க எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க அப்புறம் <laughs> அப்புறம் இந்த வேல்யூ டபிள்யூ டூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுவுமே பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தான் வருது இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்புறம் ஃபார்ம்லாவிலே ஒரு தௌசண்ட் இருக்கு அப்புறம் கீழே இந்த வேல்யூ மோலார் மாதம் ஒன் எயிட்டி இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இது பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்லாம் எடுக்க வேணாம் நீங்கள் இப்படி இப்படி எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவுமே நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கோங்க இது தௌசண்ட் கேன்சல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஒன் எயிட்டி இன்டு எயிட்டி இப்படி கேன்சல் பண்ணுங்க அப்ப இது ஜீரோ இது ஜீரோ அடுத்து இது ஒரு ஜீரோ இது ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்துடும் இன்டு ஒரு டென்னு பை எயிட்டீன் இன்டு எயிட் ஓகே ஈஸியா கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ பண்ணலாம் ஒரு பாயிண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ம் ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ அரௌண்ட்னா நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் தள்ளிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்பயும் பத்தாது அப்போ ஜி பாயிண்ட் ஜீரோவில் வந்துடும் இரநூத்தி ஐம்பதுனா ஒன்று வருமா பாயிண்ட் ஒன்று அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ வருது இங்கே எயிட் சார் எயிட் வருதா ஓகே ஃபைன் ரைட் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம எது கூட ஆட் பண்ணணும் த்ரீ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது எயிட்டு இது வந்து ஒரு சிக்ஸு தானே இந்த ரேஞ்சு வரணும் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஏரியா தான் நீங்கள் வந்து இந்த கெமிஸ்ட்ரி பார்ட் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படியே கேன்சல் பண்ணணும் ஓகே தானே ஸோ அடுத்த டாபிக் போகலாமா நான் என்ன ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன் நீங்க அதை பண்ணுங்க என்னன்னா இந்த மோலார் மாஸ் கேட்கிற மாடல் இப்ப எம் டூ கேட்டாங்கன்னா எம் இங்க வந்துடும் டெல் டிபி இங்க வந்துடும் கரெக்ட் தானே இந்த மாடல் கொஸ்டின் ஒண்ணு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க அதை ஹோம்ஒர்க்கா பண்ணுங்க ஏன்னா இதுலேயே டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம அடுத்த டாபிக் போலாம் கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க எழுதுங்க த டெல் டிவி வேல்யூ டெல் டிபி வேல்யூ ஃபார் எ நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் இஸ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கெல்வின் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கெல்வின் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கெல்வின் டெல் டிபி கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்துருங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கெல்வின் இது கொடுத்தாச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் கெல்வின் அடுத்தது வென் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் நைன்டி கிராம் ஆஃப் பென்சின் நைன்டி கிராம் ஆஃப் பென்சின் கால்குலேட் த மோலார் மாஸ் 
calculate the molar mass of solid substance added. Calculate the molar mass of solid substance added. The Kb value for benzene is 2.53. So, substitute panni M2 yolo over the Ninga Kandubudigno, Kandubuchi Solunga, Urijani and a Kanapu inga. Okay, so Thiril and Arthur class Solunga now are put Pantra. Okay, now Martha Tapi Palama. Sir, hmm, sir, temperature add Pandas Mato or the Solitaring Lasser. Yend the Arthalama, yend the step Lama. Sir, Ponasam now on the chla, last temperature of the Lama yeah, and the concept of Purunjikla or Panja Parga. Now the water at the grain, water boil pantra, boil panna, other Kunjukanama raise on thirty six, thirty seven of Divan the Tirko, correct a hundred kitta varum burde, hundred reach a china boil on, correct then? Epa boil on? Hundred degrees Celsius. Nana Thera, ninety nine varum burde, will you the over solute at Panira? Add panna sarun in the ninety nine kid on the or eighty kit on the Upon a boiling point in night, decrease it. Yen add panadala solute. Upper Nana and a heat panda than Ruth Vail, and a marudi heat pad, a big heat panit air can. Up a yellow excess of heat panada, the marudi hundred and noki were under the question, and the yellow excess under the person del TB. Puri the only case. Yes, sir. Yep, a bile on keta, candipa hundred degree Celsius, the bile on other Kelvin Lasona, three seventy three point one five Kelvin. Now the delta B contributsta, are the yolo value or though other than I would add panada in a total and a yolo heat could turn theory. Masolta the Purida? Yes, sir. Other than a delta B contributsha add pandro. Okay, yes, sir. Right. If you have a topic, you can do reverse. Boiling is not a Freezing point. Freezing point is not a Freeze point is not a problem. If you have a room temperature, you can do 36, 36, 35, 34. If you have a solid. Am I right? Yes, sir. On a nine, I say, correct up for an epa, one degree Celsius, added to the zero degree Celsius. The one degree Celsius worm would they in the conjunctani with you to it? Lavare that would solute add penu to it. A bad pana, marbudi temperature raise it. A marbudi are down over, marbudi zero nuki verno. A yellow excess on a temperature na reduce pantrono, other than depression, anger elevation soning, eh, in an hour the solono. Depression. Depression. Up a formula marumasarna, formula marave mara, Anga dig a del T beans on the Gubara, del T F on Solapora, Anga K beans on the Gubala, K F on Solapora, Rendu Pirmina on the Adi molarity than I use Pantrazala, Inga Parange, W two into thousand by W one into inserting M one. Okay, Inga W one. So, this is the same thing. So, this is the same thing. 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 This is Add freezing point of the zero degree Celsius is Kelvin. Are three seventy three porter good at another boiling point? Is in a pint? Freezing point. Freezing point. number in the delta of Kandubucha there, subtract Panano, in a Panakuda Freezing point chapter la. Yappi me unu di answer yada vada kammi arko. Boiling point la yada vada adi kama arko. Freezing point. Freezing point. Freezing point. Freezing point. Freezing point. 
அந்த அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை பத்தி பேசும்போது ஆல்வேஸ் த ஆன்சர் வில் பி கிரேட்டர் தென் த்ரீ செவன்டி த்ரீ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டை பத்தி பேசும்போது ஆல்வேஸ் த ஆன்சர் வில் பி லெஸ் தென் டூ செவன்டி த்ரீ த்ரீ செவன்டி த்ரீ இல்ல டூ செவன்டி த்ரீ அந்த வித்தியாசம் தெரியணும் ஏன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம் ஓகே அப்ப நான் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களா எனக்கு நான் எதுவுமே ஹெல்ப் பண்ணல எழுதிக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் கிளைக்கால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் கிளைக்கால் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் Six hundred gram of water. The KF value for water is one point eight six. The KF value for water is one point eight six. The molar mass of glycol is sixty two. Molar mass of glycol is sixty two. Sixty-two, sixty-two, and you find the freezing point of that aqueous solution. Depression of freezing point. I can do which day? After subtract, no. Find the freezing point of aqueous solution. Come on, do it. Try it, banana. Sir, Correct find. You know, ma? Sir, find the let me tell you, sir. Find the freezing point. All of them. Freezing point of aqueous solution. Okay. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டெல் டி எஃப் கண்டுபிடிங்க அண்ட் தென் யூ சப்ராக் ஃப்ரம் டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதே ஃபார்ம்ல தான் அப்படியே போடுங்க எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க சும்மா சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த பாயிண்ட்ல கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நாங்கள் உனக்கு வந்து பாயிண்ட்ல எடுக்க தெரியும் சார் என்னப்பா என்னப்பா டூ செவன்டி பாயிண்ட் நைன் செவன் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் இருந்தாலே என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து கொஷின் பேப்பர் ஈஸி ஆயிடும் ஸோ நான் சொல்ற மாடல்லாம் நீங்க நல்லா பார்த்துட்டு போங்க யூ கேன் ட்ரஸ்ட் மீ இந்த ஸ்டைல தாண்டிலாம் வரவே வராது நீங்க வந்து கண்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம் படிக்காதீங்க நான் என்ன டீச் பண்றேனோ அதே ஸ்டைல நம்பரை மாத்தி மாத்தி நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல அதே ஸ்டைல் ஆஃப் கொஷின் தான் வரும் ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணவா ஒரு தம்பி தான் ஆன்சர் பண்ணா எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வருதா சரி ஒரு வாட்டி அத மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கேக்குறீங்களா பண்ணலாம் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் பண்ணிடும் பாத்துக்கோங்க ஒன் செகண்ட் 0.47 வெயிட் பண்ணுங்க இல்லம் ஆன்சர் எழுதிடலாம் நான் சொல்றேன் ஓகே இங்க பாரு என்ன கேக்குறாங்க வினிட் டெல் டி எஃப் டெல் டி எஃப் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஓ இல்லை அதான் கண்டுபிடிக்க போறோமா ஓகே டெல் டி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்ல சொல்லுங்க கே எஃப் இன்டு டபிள்யூ டூ இன்டு தௌசண்ட் பை எம் டூ இன்டு டபிள்யூ ஒன் சார் சப்சிட் பண்ணலாமா ஸோ கே எஃப் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சார் 1.8 ஒன்ாலி <laughs> இப்போ இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ரவுண்டடாக நீங்கள் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அது மாதிரி எடுத்து போடலாம் பயப்படாதீங்க சிக்ஸ்டி டூ இது வந்து ஒரு சிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீ பாயிண்டில் எப்படியா இருந்தாலும் ஆன்சர் பாயிண்டில் தான் வரப்போகுது அதனால் நீங்கள் ரொம்பலாம் பயப்படணுன்னு அவசியம் இல்லை இந்த சிக்ஸ்டி டூ கூட நீங்கள் சிக்ஸ்டின்னு வச்சு கூட காலி பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் 
ஃபிஃப்டி நாலு அடிச்சிங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ இது ஒரு ஃபோரு இதால் ஒன்று இது டூ அப்படி கூட அடிக்கலாம் இது வந்து ஒரு த்ரீ இன்ட்டூ டென் பை டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் தான் வரும் அப்போ இதை நீங்கள் ஒன்றும் காலி பண்ணால் ஃபைவு இதை ஒன்றும் காலி பண்ணிங்கன்னா இது டூ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் இது காலி பண்ணிங்கன்னா டூ கிட்ட வரும் ஓகே ஸோ அக்யூரேட்டாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வராது நான் ரவுண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருந்து சப்ராக் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் வந்து அரௌண்டு டூ செவன்டி கிட்ட வரும்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோ போகுது டூ செவன்டி பாயிண்ட் நைன் செவன் வருது ஆ ஓகே ஸோ அந்த அந்த கண்டிப்பாக இதோட கம்மியாக தான் வரும் அந்த ஆப்ஷன் யாரும் ஆப்ஷன் வந்து இப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க டூ செவன்டி பாயிண்ட் எயிட் டூ செவன்டி பாயிண்ட் செவன் டூ செவன்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்படிலாம் யாருமே தர மாட்டாங்க அதனால நீங்க அதை பத்தி எல்லாம் ஒரி பண்ணாதீங்க சார் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி போட்டு எனக்கு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டா என்ன பண்றது வாய்ப்பே கிடையாது கெமிஸ்ட்ல யாருமே வந்து சாய்ஸஸ் வந்து அவ்வளவு க்ளோஸரா தரவே மாட்டாங்க அதனால நீங்க தைரியமா பண்ணலாம் அதனால டக்கு 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 டக்குன்னு சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் நீங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸே வச்சு போட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் இழுக்கும் ஸோ அதனால அந்த அந்த மாதிரி மாத்திக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாக் கேட்குறாங்க இப்போ லாக் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு இப்படி மாற்றிக்கணும் லாக் டூன்னு மாற்றிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரவுண்ட் பண்ண தெரியணும் இதுதான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லேயே நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசனில் படிச்சிருப்பீங்க ப்ளஸ் ஒன்ல சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அதை எப்படி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படி தான் கூட சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த ரவுண்ட் பண்ண தெரிஞ்சாலே கேன்சல் பண்ணி அழகாக கொண்டு வந்துடலாம் ஓகே சரி இன்னொரு கொஷின் கொடுக்குறேன் அதையுமே நீங்கள் ஹோம் ஒர்க்கப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா இந்த எம் டூ கேட்கறது இப்போ எம் டூ கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க M2 பண்ணி 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
இன்னொரு <laughs> மத்தபடி ஃபார்ம்ல ஒரே ஃபார்ம்ல தான் ஒரு இடத்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதை பத்தி பேசுறோம் இன்னொரு இடத்த டெம்பரேச்சர் குறையத பத்தி பேசுறோம் ஸோ அடுத்த டாபிக் இதுல என்ன இருக்குதுன்னா ஆஸ்மாசிஸ் இப்போ பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு சின்ன லெசன் நாலே டாபிக் தான் என்னன்னா ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர் ஒரு எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஒரு டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அடுத்து ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டாபிக்ல உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்து கன்ஃபார்மா வரும் இதுதான் நீங்க என்ட்ரன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இந்த ரெண்டு டாபிக் கொடுங்க ஒரு லெசன் எடுத்தா என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வரும்ல ஸோ இந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க அது போகும் பெரும்பாலும் அப்படி இல்லைன்னா அது முன்னாடி பார்ட்ல போனீங்கன்னா இந்த ஐடியல் சொல்யூஷன் நான் ஐடியல் பார்த்தோம் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் ஐடியலே பாசிட்டிவ் டிவிஷன் நெகட்டிவ் டிவிஷன் அதை பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் வந்து அதை கிராஸ் ஆயிடும் ஸோ இந்த லெசன்ல பெருசா டஃபால எதுவுமே அவங்க கேட்கறது இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ஒரு லெசன் அது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இது என்ன சார் முதல்ல ஆஸ்மாசிஸ்னா என்ன ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க பயோல இது ஏற்கனவே கண்டிப்பா படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்றேன் நடுவுல வந்து ஒரு செமி பெருமியபிள் மெம்பரேன் வைக்கிறேன் செமி பெருமியபிள் மெம்பரேனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஸ்கின் தான் நம்ம ஸ்கின் இருக்குல்ல நம்ம ஸ்கின்னே நீங்க பெஸ்ட் செமி பெருமேபிள் மெம்பரேன்னு சொல்லலாம் எப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணும் இன்னொரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உடம்புல நல்ல வேகமா ஓடிட்டு நிக்கிறீங்கன்னா உள்ள இருந்து வெளியில என்ன வெளியில வரும் வேர்வை வெளியே வரும் சார் ஆஹ் வெரி குட் அப்ப அதே நீங்க அதே வேர்வை மறுபடியும் உள்ள போகுமானா போகாது அப்ப என்ன என்ன அர்த்தம் ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணுது ஸ்கின் இன்னொரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணலாம் தான் செமி பெருமேபிள் மெம்பர் ஏதோ ஒரு பக்கம் தான் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா இது அனிமல் ஸ்கின்னோடைய மிகப்பெரிய இது இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் ரெண்டு கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல வெறும் பெர்ஃபெக்ட் சால்வன் பியூர் சால்வன்ட் எடுத்துக்கிறேன் பியூர் சால்வன்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது போத் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏ போத் ஆர் செப்பரேட்டட் பை ஏட்டா இந்த சால்வன்ட் என்ன பண்ணுனா இது வழியா பூந்து எதை நோக்கி வருதுங்க சொல்யூஷன் நோக்கி வரும் சொல்யூஷன் நோக்கி வரும் ஆனா இந்த சொல்யூஷன் சைட்ல இதை வராம தடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து ஒரு பிஸ்டன் வச்சுக்கலாம் இது மேல இங்க இருந்து நம்ம ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கொடுக்குறேன் இந்த ப்ரெஷர் என்ன பண்ணணும்னா இந்த சொல்யூஷன் சைட்ல இது புஷ் பண்ணும் அப்ப இந்த இதை அப்போஸ் பண்ணும் எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுத்து இந்த ஆக்டிவிட்டியே நான் தடுக்கிறனோ அந்த ப்ரெஷருக்கு பிறகு என்ன ப்ரெஷர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் நான் வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் சால்வென்ட்ட தடுத்துட்டேன் எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுத்து நீங்க தடுத்தீங்க அதுதான் என்ன ப்ரெஷர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் சார் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஓபி ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் என்ன டேம்ல அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்கன்னா மொலாரிட்டி ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் ஒரு ஒரு யூஸ் யூஸ் பண்ணி ஏன் சார் மொலாரிட்டி யூஸ் பண்றதுக்கு என்ன சார் காரணம் அப்படின்னா இங்க பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க முழுக்க முழுக்க சால்வன்ட் தான் மைக்ரேட் ஆகுது எதை நோக்கி போகுது ஸோ அப்ப ஏற்கனவே நீங்க கரைச்சிட்டீங்க ஏற்கனவே நீங்க கரைச்சிட்டீங்க பியூர் சால்வன்ட்றது ஏற்கனவே நீங்க கரைச்சிட்டீங்க அப்ப அது என்ன ஃபார்ம்ல கொடுக்குறேன்னா லிட்டர் ஃபார்ம்ல கொடுக்குறேன் அதனால நான் டைரக்டாவே என்னன்னு எடுத்துப்பேன் 
மொலாரிட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது பட் இத டெரிவேஷன் எல்லாம் அவங்க குடுக்கல டைரக்டாவே ஃபார்ம்லா கொடுத்துருக்காங்க ஓ ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷருக்கு வந்து சிம்பிள் வந்து பை பை இஸ் நத்திங் பட் சிஆர்டி சீன என்ன சார் கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் இந்த சொல்யூஷன் இருக்குது என்ன <laughs> 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 ஆ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆனா இந்த n-ஐ நான் இன்னொரு ஸ்டைல்ல கூட எழுதுவேன் n is equal to w2 by m2 எழுதலாமா எஸ் சார் அப்ப இந்த ஃபார்முலா இன்னும் மாறிடும் எப்படி எழுதலாம் π is equal to w2 by m2 ஒரு v rt நம்ம ரைட் எஸ் சார் அந்த v இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க v இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கனா இப்படி ஆயிடுமா பாருங்க π v is equal to w2 by M2 RT இவ்வளவுதான் நமக்கான டெரிவேஷன் அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா இந்த வி அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த வியை பத்தி கவலைப்படாதீங்க வாட் இஸ் பை வாட் இஸ் பை ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் பொலாரிட்டி அண்ட் கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஒண்ணுனா சொல்லு ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இத வச்சு क्वेश्चन கேக்குறாங்க இதெல்லாம் கேப்பாங்க அடுத்தது ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இந்த ரெண்டையும் வச்சு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பி சி டி நாலு பேரை கொடுத்துட்டாங்க ஏவுடைய மூலாருமே ஹண்ட்ரட் இது டூ ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ யாருக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் கேட்கறாங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் இதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினா கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நான் சொல்றேன் பாருங்க அந்த கொஸ்டின் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு செகண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க ஒண்ணு வந்து கேசிஎல் கொடுத்துருக்காங்க என்ஏசிஎல் கொடுத்துருக்காங்க எல்ஐசிஎல் கொடுத்துருக்காங்க அச்சியல் கொடுத்துருக்காங்க சொல்லுங்களா யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் வெரி குட் ஏன்னா இங்க டிட்டர்மைன் பண்ண போறது சிஎல் இல்ல எல்லாத்துலயும் சிஎல் இருக்கு லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் இருக்கிறதுலயே ஹைட்ரஜன் தான் சின்னது பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் பாருங்க இது இது வந்து ஒரு அகாடமிக்கர் கொஸ்டின் எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அது வருது <laughs> 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 இன்னொரு வருஷம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது ஏ ஸ்டைல இன்னொரு இன்னொரு ஆப்ஷன் எப்படி திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க ஏ வந்து யூரியா கொடுத்துருக்காங்க இது கொஞ்சம் பாக்குறது ஈஸி மாதிரி தெரியும் ஆனா டஃப் இது இன்னொன்னு வந்து குளுக்கோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்னு வந்து சுக்ரோஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த மூணு பேருக்கும் கொடுத்துட்டா இதுல என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மூணு பேரு யாருன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா மூணு பேருடைய மாஸ் தெரிஞ்சா தானே நீங்க ஆன்சர் பண்ணுவீங்க நான் சொல்றது புரியுதா நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறது ஈஸி மாதிரி தெரியும் ஆனா நம்மள ஏமாத்திடும் யூரியாவுக்கு மாஸ் வந்து சிக்ஸ்டி குளுக்கோஸுக்கு ஒன் எயிட்டி ஒரு சில ஸ்டாண்டர்டான சப்ஜன்ஸுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அவங்க தரல பாருங்க இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்ப இந்த மூணு பேர்ல யாருக்கு மூலார் மாஸ் அதிகமா இருக்கும் வெரி குட் யூரியாவுக்கு அதிகமா இருக்கும் ஓகே சோ ரொம்ப அழகான கொஸ்டின் யூரியாவுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் ஓகே இது ரெண்டுமே என்ன எந்த மாச வச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொலார் மாசம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க யூரியா குளுக்கோஸ் சுக்ரோஸ் இந்த வேல்யூ வந்து அவங்க தரல ரொம்ப சிம்பிளா டஃப் பண்ணிருக்காங்க பாரு கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் நான் சொல்றேன் அதை பாருங்க ஓகே இதை நோட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே நீங்க வந்து அடுத்த செஷன்ல இருந்து நீங்க எந்த லெசன் ரிவிஷன் கேட்கறீங்களோ அதை நான் பண்றேன் எந்த லெசன் வேணும் உங்களுக்கு
சரி வேணும் என்னப்பா எனக்கு <laughs> 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 ஒருத்தீங்க <laughs> 15 gram of urea 15 15 gram of urea and its molar mass is 60 gram 60 60 gram in water if the osmotic pressure of this solution is isotonic with glucose and the isotonic da romba mukkiyamaana vaartha if the osmotic pressure of this solution is isotonic isotonic t o n i c isotonic with glucose glucose whose molar mass is 180 180 in water now calculate the mass of glucose now calculate the mass of glucose இது என்ன சார் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஐசோட்ரோனிக்னா ரெண்டு பேருடைய ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் யாரு ரெண்டு பேர் யாரு ஒரு ஆள் யூரியா இன்னொரு ஆளு குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அப்ப இதுல எவ்வளவு மோல்ஸ் இருக்குதோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்க போகுது இஃப் பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டூனா என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ அப்ப இப்ப இன்னும் எழுதலாம் டபிள்யூ ஒன் பை எம் ஒன் is equal to w2 by m2 am i right apdi substitute ponna w1 urea nu eduthitina avanga 15 gram kuduthirukanga m1 nu kuduthutanga 60 gram kuduthutanga is equal to w2 theriyala avangalukku idukana m2 kuduthutanga idhu evlo kuduthirukanga paarenga 1 180 appa cross multiply panna w2 vandrum so w2 is equal to 15 into 180 by 60 இதுக்கு எந்த ஃபார்ம்லாவும் கிடையாது நம்ம தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இதே மாடல்ல ரெண்டு தடவை क्वेश्चन கேக்குறது ஐசோடோனிக் வச்சு சோ கேன்சல் பண்ணீங்கனா अराउंड 45 வரது 45 45 வரதா 45 கிராம் வரும் இதே மாடல்ல ரெண்டு முறை கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா இது மாறாது இந்த சிக்ஸ்டின்றதும் மாறாது ஒன் எயிட்டி மாறாது ஏன்னா இது வந்து என்ன மாசு அவங்க ஒரு வருஷம் பிப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு வருஷம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இன்னொரு வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் பிப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு வருஷம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்கான் எவ்வளவு சிம்பிளஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு லெசன் கொஞ்சம் ஒர்க் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன் நம்ம அடுத்த செஷன் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ சார் ஆ கேளுங்க ஆ சார் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பாண்டிங் இன் மெட்டாலிக் கார்பனைல்ஸ் ஒரு டாபிக் இருக்குல சார் லாந்தனாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினாய்ட்ஸ் பாண்டிங் இன் மெட்டாலிக் கார்பனைல்ஸ் அது மட்டும் கொஞ்சம் நடத்துறீங்களா சார் நீங்க நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க கண்டிப்பா நடத்து நீங்க அத எந்த டாபிக் ஓனாலும் கேளுங்க எனக்கு எந்த ஆட்சியும் இல்ல அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோஆர்டினேஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றேனா நான் ஒரு டாபிக் முடிச்சனே நீங்க ஒரு டாபிக் கேளுங்க நான் கண்டிப்பா குறை பண்றேன் ஓகே சார் சால்வ்ட் அப் ப்ராப்ளम्स கேக்கலாம்ல சார் ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் ஓகே சார் थैंक यू சார் சார் யா
थैंक यू सो मच थैंक यू सो